ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഈദ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചധികം തന്നെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിപ്പോയി കുറേ കുറക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം കുറക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈദ് ബ്ലോഗ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച സംഭവമല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈദിന് ഇവിടെ തറവാട്ടിലാണ് ഈദ് അധികം ഈദ് ആഘോഷിക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാട്ട തറവാട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈദിന് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം അല്ലല്ലോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈദ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ഈദിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ മുപ്പതാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ അന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഇവരെ ഇളച്ചി ഇറച്ചിയൊക്കെ മുറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവരെ ട്രൈപ്പോഡ് കാണുന്നില്ല അവൾക്കൊരു ചാനലുണ്ട് സിബു സ്കോട്ട് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ അവളെ ഇറച്ചിയൊക്കെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ത തലേന്ന് തന്നെ ഇറച്ചിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട് അത് ഇറച്ചി ഒന്ന് വരട്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുപ്പിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലിക്കാൻ നിന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരട്ടി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല കുക്കായിട്ട് വരും അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും അതൊക്കെ തൊലിക്കളയാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ നാത്തൂനും അതുപോലെ അളിയനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈദ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തലേന്ന് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി അരിയലും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ബീഫ് ഉമ്മാൻ്റെ ബീഫാണ് കേട്ടോ ചെമ്പിൽ വരട്ടുന്ന ബീഫാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചെമ്പിൽ വരട്ടിയാൽ അപ്പോൾ ഉപ്പാക്ക് നിർബന്ധമാണ് ചെമ്പിൽ വരട്ടുന്ന ബീഫ് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ചെമ്പിലാണ് വരട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്പിലേക്ക് ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കിങ് ഞങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അധികം കുക്കിങ് ഉമ്മ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫിലേക്കുള്ള അപ്പോഴേക്ക് അളിയൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോവാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാത്തുവിൻ്റെ കുട്ടികളും അതുപോലെ എൻ്റെ മോളും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ റൂമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചതൊക്കെ ചെമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏകദേശമൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് തക്കാളി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അടുപ്പിലാണിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഉമ്മ തന്നെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ചെറിയ തീയിൽ ഇതിട്ടിട്ട് അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോഴേക്ക് ചെറിയ ഇളച്ചനായിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നതാണ് പിന്നെ നാത്തൂനും ഉമ്മയും കൂടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് തലേന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിയുന്നു ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ തലേന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും എന്നാൽ രാവിലെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഈസി ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഉള്ളി കഴിക്കാൻ ചെറിയ ആൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതാ ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല കുട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ അതിലേക്ക്
പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉമ്മയായിട്ട് ഞാനൊന്നുമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ഉമ്മയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ ഉപ്പ കിച്ചണിലൊക്കെ വന്നൊരു ഫുഡ് കഴിക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓർത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അത് അത് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇവിടെ ടി വി തുറന്നിച്ച് കാർട്ടൂണും കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഇക്കയും ഉപ്പയും അതുപോലെ ഇളച്ചനൊക്കെ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇളച്ചിൻ്റെ മോളാട്ടോ മറ്റേത് നാത്തൂൻ്റെ മോനുമാണ് ഇവളിപ്പോൾ ഒന്നും ഉറങ്ങി നീട്ടി വന്ന ആ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാ ചെറിയ മോൾക്ക് ഉപ്പാനെ കിട്ടിയാൽ മതി ഉപ്പാടെ പിറകെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുകയാണ് ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവൾ കുറേ നേരം അതിൻ്റെ പിറകെ എടുക്കുന്നു മെയിലാഞ്ചി ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ വല്ല ആൻറ്റി ഇട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാത്തൂൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇട്ടതാണ് അപ്പം ആൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവൾക്ക് മെയിലാഞ്ചി ഉമ്മ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തോ ടൊമാറ്റ കെച്ചപ്പൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മോ പപ്പടം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ചോറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പപ്പടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴക്കുല കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പഴക്കുലയാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇളച്ചിയും ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവളെ ചാനല് സിബു സ്കോട്ട് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് വേഗാതെ അവൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻറ്റിക്ക് നല്ല പണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൈ വെച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എനിക്കും എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ മേലാഞ്ചി ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയ മോൾക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ എടുത്ത് കൈയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു പൂ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാഞ്ചി പറഞ്ഞ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ചോറും നാനൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ചോറും ആ ബീഫ് കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ പപ്പടം ഒക്കെ കൂട്ടിട്ടാണ് ചോറ് തിന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാട്ടോ ഫുഡ് കൊടുത്തത് ഇവർക്ക് ഭാര്യ കൊടുക്കണം മേലാഞ്ചിട്ട് എക്സ്ക്യൂസും പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ അവിടെ പോയി ഇവിടെ വലിയ മോൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നു രാവിലെ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പണിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി പിന്നെ അവൾ അവിടെ തന്നെ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഞാനും ഇക്കയും മോൾ ചെറിയ മോളുമാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചര ഒക്കെ ആ സമയമാവുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നു അഞ്ചര അഞ്ചേക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു പിന്നെ രാവിലെ വേഗം പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പായസത്തിനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം സേമിയ പായസം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യ കുക്കറിൽ ഞാൻ സേമിയ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് സേമിയ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ സേമിയ പായസം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പേർക്ക് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പായസം ആദ്യം റെഡിയായി അത് പെട്ടെന്ന് കുടിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പായസം ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ഏലൊക്കെ കുത്തിയിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ
അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോവിൽ ഇത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പുമാവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉപ്പുമാവും വെക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ എല്ലാവരും കഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത് ഇതിലേക്ക് സേം ചൊവ്വരി വന്നിട്ട് അത് ഈ ഒരു പായസത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒക്കെ ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുമാവിനുള്ള വിസില് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇളച്ചിയുടെ സെക്ഷനാണ് അതൊക്കെ അവൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ പായസത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പായസമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ പിന്നെ അത് നമുക്കൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് പായസത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതോടു കൂടി പായസം റെഡിയായി അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ബിരിയാണിക്കുള്ളതൊക്കെ ഉമ്മ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുടുക്കയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഊറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സൺഫ്ലോയിലാട്ടോ അമ്മ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് തേങ്ങ ചിരവിയിട്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചമ്മന്തി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു ഫ്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മസാല വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ തേങ്ങ പകുതി ഇളച്ച് ചിരകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പകുതി ഞാനും ചിരകുകയാണ് തേങ്ങ ചിരിക്കണ സൗണ്ട് കേട്ട് അപ്പം വരും മോള് ഒരു സ്റ്റൂളും കൊണ്ട് വന്ന് കയറിയിട്ട് തേങ്ങ അവക്ക് കിട്ടണം അപ്പം അതിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് നാത്തൂന് അവിടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ അരിയുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള പിന്നെ ആ ഉള്ളി വയറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വയന്ന് വന്ന ശേഷം തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലിയില അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുളിക്കനുസരിച്ച് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഇളച്ചി അവിടെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി വറുത്ത് കോരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അവൾ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അടുപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ നിന്നൊന്ന് തിളക്കുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് അവിടെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് വേവാവൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്കുമ്മ അരി കഴുകിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവളവിടെ നല്ല ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോൾ നല്ല രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ നല്ല കരച്ചിലായപ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് ഉറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവളെ ഉറക്
ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അരിവുള്ള ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ചോറൊക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് അത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇളച്ചിയും നാത്തൂനും കൂടിയാണ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേവ് എറിയാൽ ആകെ ബിരിയാണി കൊളാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയാത്തൊരു ടിപ്പായിരുന്നു ചെറുനാരങ്ങനീര് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സമയത്തല്ലായിരുന്നു ചെറുനാരങ്ങനീര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഉമ്മ ചെറുനാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ലെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ലെയർ ചോറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് മല്ലിയില ഗരം മസാല നെയ്യ് അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ദമ്മിടാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കന ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചെറിയ തീയുള്ള അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളച്ചനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നീളം കൊണ്ട് ഇതിന് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ചോറ് ഊറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കഞ്ഞിവെള്ള ചൂട് കഞ്ഞിവെള്ളം അതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ വെക്കുന്നത് പിന്നെ അടുപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ വാറ്റിയെടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോ ആ അടുപ്പിലാണ് ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നത് അത് നത്തൂനാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ജോലിയല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇളച്ച് കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അവൾ അടിച്ചു വരാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം പെൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ പള്ളിയനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ അമ്മോൻ്റെ മോനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾ ഒരു ഉസ്താദാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഇമാമ് നിൽക്കുന്നത് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാവിൻ്റെ കബറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം തുടക്കാൻ പോയി ഇളച്ച് ആദ്യം തന്നെ അടിച്ചു വരി ഇട്ടതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വേഗം തുടച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുടക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ വരുമ്പോഴേക്ക് തുടച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് അവർ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടോ പിന്നെ ചോറ് വിളമ്പാനുള്ള തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിയതാണ് കേട്ടോ അളിയന് അത് ഉപ്പയും അതുപോലെ ഉപ്പയുടെ അനിയനാണ് ഞങ്ങൾ ആപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പം ആപ്പയും ഉപ്പയും ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇടച്ചനും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മോൻ്റെ മോന് ബീഫൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് കുരുമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബി ദ ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇളച്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളിയും അതുപോലെ കശുവണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ ഉള്ളത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ് ഇവിടെ അപ്പാരായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇളച്ചിയുടെ ഷൂട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ ഇളച്ചി അതുപോലെ ഇളച്ചനെ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ അതാ ബിരിയാണി ഇവിടെ വിളമ്പാനായിട്ട് പോവുകയാണ്
ബീഫും ഇവിടെ വിളമ്പ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും ബീഫും അതുപോലെ ബിരിയാണിയും എല്ലാവരും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടേതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളും ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു മക്കൾക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളും കഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മേലാഞ്ചി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ അവളുടെ മേലാഞ്ചി ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ നല്ല കളിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ കസേര കളി കളിക്കുകയാണ് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പാട്ട് ഞാനിവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് വരുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് പാട്ടൊന്നും ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ നല്ല കളിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളച്ചൻ്റെ മോനും മോളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരും കളിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇട്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോട്ടോ കാണിച്ചേന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയും പോകാൻ നിൽക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ കയറും ആര് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒപ്പം കൂടും അപ്പോൾ ഇപ്പാടെ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ് വണ്ടിയിൽ കയറിയതാണ് ഇവർക്ക് ജീപ്പിലാണ് കളി മുഴുവനായിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറി അവിടെ അധിക പെരുന്നാളിന് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത് അവിടെ എത്തി വല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു അതും ബീഫ് വരട്ടിയതും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ സോസ് ചിക്കൻ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചിക്കനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതും ഒക്കെ കൂട്ടി അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ ഇക്കെ പോയിട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ചെറിയ ബ്രദറിൻ്റെ വക മൊഹിറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂ ലൈൻ മൊഹി മൊഹിറ്റോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ ചെറിയ പീസും അതുപോലെ ഐസ് ക്യൂബ്സും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോന്നിലേക്കും പൊതിനയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇത്ര വലിപ്പം പാടില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണം ഉണ്ടാവാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രഷ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ബ്ലൂ ക്രാക്കബ് എന്നോ എന്താ അങ്ങനത്തെ പേരുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ എങ്ങാനും ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ബ്ലൂ കളർ മൊഹിറ്റോ ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സെവനപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെവനപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഡയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവനപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുരുമുളക് പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും കുടിച്ചു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ വ്ലോഗ് അല്ല ഇഫ്താർ വ്ലോഗ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം